看来，还是格格了解我呀。不过，今日我要来个例外。大汗，耿玉京，通敌叛国，是为谋害大汗的武当奸细。不必多说了，耿玉京。我不是薄情寡义之人，你救了我三次，今日我一并还了你。放人！娘，孩儿要下山去了。玉儿，你是在山上住不惯吗？不是，娘，孩儿是要去京师，去查一查父亲和朝廷的事情。玉儿，娘担心你的安危啊。娘，请放心，孩儿此去一旦查明真相，必定会苦劝父亲回头，让他不要再留在武当那种是非之地了。你这番心意是好的，可是你父亲一生执拗于武林盟主的地位，他的心意不会那么容易改变的。正是因为如此，孩儿才要亲自去劝说。好吧，此去京师，你打算从何查起？这京师有一个圆华观，门人皆是武当派弟子，孩儿准备去圆华观探探风声。可是，你和你的父亲已经决裂，元花观的人对你不可能像原先那样恭敬了。你一定要打探清楚之后再做决定。娘，你就放心吧，孩儿自会先打探明白了以后再说。娘，燕儿，我要跟哥哥下山去。哥哥去办事情，你去干什么？当然是去助他一臂之力了。你呀、啊，出去净惹祸，你还是留在娘的身边吧。我不，哥哥，你看我一个人在昆仑山上孤苦伶仃的，好没意思。你就你就带我出去透透气呗。娘，那就让燕儿跟我一起去吧，您放心。
这一路上我一定会照顾好他，嗯，保证不会让他惹事的。我是怕他给你惹麻烦。无妨，燕儿同我一起，这一路上也能有个照应。那好吧，看在你哥哥的份上，你们就一起下山吧。但是路途遥远，一路上你们可要多留神。嗯。嗯近的，我们就在这休息吧。好。哎，玉金，你看那棵树。你记不记得爷爷跟我们说过，会给我们留记号？我爷爷最喜欢在这种奇怪的树上留记号了。我们去看看。看看去。有吗？奇怪，没有。没事儿。这眼看就要到京师了，也不知道爷爷他们到底在哪儿呢。别着急，往前走走，再找找看。少侠该不会是回昆仑山了吧？不可能，两个他不会不辞而别的真的，南
三里同府。留下的，爷爷写了字。真的，刻了什么字啊？南三里同福。南三里是什么地方啊？南三里，我也不是很清楚。哎呀，咱们管他呢，反正肯定跑不出京师。咱们先到京师，然后再打听了。好，那咱们现在就走。可是你这个伤可以吗？唉，没事，死不了。走吧。走了。是京师啊，如此热闹繁华，不就是吃喝玩乐吗？按我爷爷的话说，这就是奢靡忘祖，把前人简朴好学的祖训啊，全部都丢掉了。是啊，朝野上下都沉迷于享乐，难怪关外的精兵丝毫不把我们放在眼里。照这样下去，我看啊，离亡国真是不远了。巧儿，如今你怎么变得？如此愤世嫉俗了，我有眼睛有耳朵，见得多了，自然就会分清黑白善恶是非曲直。这么说，你同意我说的努尔哈赤是一代明君的话了？我也没说努尔哈赤他不是一代明君啊，但不管他有多大的本事，要是他想用铁骑践踏我中原，我一样也不会放过他。胡图安格格被他们所射杀，再加上。无极道场和我父母，我们与大街也算是结下了血海深仇了。这个仇啊，我们早晚要报亮哥，喝点吧。水莲姑娘，水莲姑娘，水莲姑娘，东方少侠到底得了什么病啊？不知道，都已经整整三天了，我怎么叫都叫不醒他。我进去看看他。你别去了。没事，我去看看吧。这么多白发，东方少侠真是病得不轻啊！
看来这圆华观的确比以前冷清了许多。哎，要不我们从后门进去，看看去？走，我们去看看。会有此等阉人？哎，你怎么知道他们是阉人啊？哼，你看他的装束还有气质，不同于常人，必定是个阉党。哦，宦官。东厂力由当今魏忠贤掌管，这些阉人心狠手辣、嗯，毫无廉耻，视人命如草芥。哎。魏忠贤的手下怎么会跑到武当道观之中呢？圆华观的武当弟子，今年累月驻扎京师，自然跟东厂脱不了干系。走，咱们从后面抄近路去看看。嗯，走，走，小心一点。亮哥，你醒了。快喝点药，你看看，喝点儿，听话，喝点儿。徐大人，我们武当每年向朝廷提供的药材量非常之大，导致如今天下药材奇缺，是一药难求啊。<笑>这不显得你们武当很重要吗？大人误会了。这朝廷需要如此之多的药材，看来是要和大金决一死战了。莫谈国事。哦这是某掌门给您的密信。哼、嗯
。徐大人，你这屋子里还有别人？哎，没有啊，那就咱们几个人呢、啊。我听清楚了，这附近肯定有人。接起！什么人如此胆大，敢闯我圆华关？好了，你们武当之人救走了熊廷弼，据他们已潜入京城。还是大人警觉的好。哎，大人，请，来，请请。玉晶，你坚持一下，按照以往的记号，应该就在这附近了。事儿了，慢走。二位里边请，来。二位是看病还是抓药？我们不抓药，我们找人。找人？找谁啊？找老郑。旺财，哎，二位里面请。老郑什么时候到的呀？到了有几天了。他没受伤吧？姑娘放心，没有没有。哎，慢点。爷爷。哎，巧儿。爷爷。嘿，巧儿。晶儿。爷爷，你们总算回来了。看来晶儿伤的是不轻啊。快来，坐坐坐，来。开始取药是，爷爷，哎，我们可算找到你了。小兄弟，你为了救我，伤得如此之重，兄某实在是惭愧呀。熊大人，不必客气，这点小伤不算什么，养养就好了。哎，晶儿啊，伤得这么重，你们是是怎么脱困的？还能怎么脱困啊？当然是你孙女我福大命大呗！这丫头，我问的是晶儿。郑爷爷，我没事，别担心我了。哎，对了，熊大人的伤如何了？哦，我的伤啊，好多了。哎呀，感谢老弟为我挂心了。熊大人安然无恙，我们呢，也就安心了。爷爷，哎，什么时候送熊大人回府啊？暂时还不能送。阉党瞒天过海，将辽东失守之责全部栽赃给了熊大人。当下唯有设法灭见皇上，才能洗脱罪责。熊大人，剩下的就交给我们吧。好，又劳各位了，不必客气。啊亮哥怎么变得如此怪异？亮哥，吃药吧。谢了，水灵。
从明天起，我就搬进冰毒，专心练剑。一儿，哥哥，你可算回来了。有什么消息了吗？我打听到了，在圆华观的那个烟党
，竟然是东厂的徐显纯。他是锦衣卫都指挥千事，魏忠贤手下的头号走狗。此人生性嗜血残忍，朝廷中很多忠臣都是死在他手。他要那么多药材，到底要做什么？那些珍贵的药材都是从武当运来的，本来是要上供朝廷，留作战备用的，不料却被魏忠贤截获，据为私有。这坊间传说，魏忠贤迷信方士之法，到处寻找可以延年益寿的丹药。所以你父亲与朝中阉党，竟然勾结到如此地步。现在看来。这魏忠贤才是我父亲背后的靠山。那你打算怎么办？我要找到魏忠贤探个究竟，但是眼下外面没人能够接近魏忠贤，甚至根本不知道他的住处。这只老狐狸！这徐显纯既然是魏忠贤的左膀右臂，想必他私下一定会与他会面。我们就顺藤摸瓜，定能找到这帮阉党的老窝。见过师傅，水灵，你你怎么回来了？师傅，你怎么这么憔悴呀、啊？某苍浪为了控制所有的武当弟子。给我们的食物和水里都下了毒药，夺命断肠散。每七日再吃一次解药，所有的人都可以自由下山，但不能走太远。这个某苍浪怎么这么恶毒？哎，他强迫我们给朝廷炼制那些治疗刀枪伤的药丸，弟子们每天都在炼丹房里劳作，不准稍有懈怠。师傅。当的药材已经送到了，总共三箱，不足百斤。眼看要打仗了，怎么才三箱啊？这哪儿够啊？啊！告诉毛苍浪，让他再多搞些嘞。卑职，这就去办。还有，那个熊廷弼进关有几天了？啊？人呢？
：“大人，边关通报说，熊廷弼三天前就被武林人士劫回了京师，目前我们还没有找到他。”哼，你们这些人呢，办点事儿总是拖拖拉拉的，请大人恕罪。卑职已全城宵禁，今天夜里一定能够抓到那个熊蛮子，必须要抓到他。好多窥孔还等着他去顶呢。大人请放心，熊廷弼绝对跑不出京城。记住了，活要见人，死要见尸。是是受了他父亲东方小的蛊惑，练剑成痴，才出此下策。不可能，子贡，灵儿。你要想开些。久者，以其不自生，且能长生的道理。东方亮如此作为，必定有他自己的道理。我们道家讲求自然无为，水灵，你无需再为他烦恼了。
，你好好思量，几日之后再来。铁钢兄，别来无恙啊！陈长老、白长老，别来无恙。静儿，见过二位长老。见过二位长老了。这是谁呀、啊？在下耿玉京，武当弟子。你身上有伤，快点休息吧。二位长老，刚才。我看见城里戒备森严，就连普通的老百姓都要严加搜查，也不知近来这京师到底发生了什么情况。天干物燥，小心火烛。天干物燥。